ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മാത്രം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാരാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതമായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രഭാത കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം സമാധാനം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവം സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യൻ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം ലഭ്യമാകുന്നത് ലോകപരമായ നേട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യനെ സമാധാനത്തിന് യോഗ്യനാക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് സമ്പത്തും പദവിയും നല്ല ജോലിയും ആരോഗ്യവും മറ്റു ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും നമ്മളെ ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല സമാധാനത്തിനായുള്ള നേട്ടോട്ടമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഇത് ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ഭീകരതയും അക്രമവും അനീതിയും കുത്തും കൊലയും എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് എക്കാലത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തതയുള്ള സമാധാനമാണ് ഈ ലോകം അതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സമാധാനം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭീതി ഉത്കണ്ഠ ദുഃഖം എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റുന്ന സമാധാനമാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ കാത്തു കാത്തിരുന്ന സമാധാനം യേശു നൽകുന്ന സമാധാനം പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സമാധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഉപാധികളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനം മനുഷ്യനെ അസമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു വീണ്ടും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി സമാധാന സമ്മേളനങ്ങൾ റാലികൾ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ ധാരാളം മാർഗങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അവലംബിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം നൽകുന്ന സമാധാനം അപൂർണമാണ് എന്നാൽ യേശു നൽകുന്ന സമാധാനം പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും പൂർണ്ണ സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം ആശ്രയിക്കണം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ പൂർണ്ണമായ സമാധാനം ലഭ്യമാകുന്നത് യേശുവില്ലെങ്കിൽ സമാധാനമില്ല നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശു വസിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരിക്കലും സമാധാനമുണ്ടാകില്ല യേശു വസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായി നമ്മുടെ കുടുംബം മാറണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം ഒരിക്കലും സമാധാനമുണ്ടാവില്ല യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കുമെന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശു നൽകുന്ന സമാധാനത്തിന് അവസാനമില്ല ഇന്ന് ലോകം നൽകുന്ന സമാധാനം നിമിഷികമാണ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ മാത്രം ആയുസുള്ള സമാധാനമാണിത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നതാണ് പിന്നെയും മനുഷ്യൻ നിരാശനാകുന്നു നിത്യദുഃഖത്തിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്നു എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് നൽകുന്ന സമാധാനം അത് നിത്യമായതാണ് ഇത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല യേശു വറ്റിപ്പോകാത്ത സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാകുന്നു യേശു നൽകുന്ന സമാധാനം നമ്മെ മറ്റ് സദ്ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ യേശു നൽകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ പറ്റി ഗലാത്തിർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു ദൈവപൈതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് നാം കാണുന്നു സമാധാന പ്രഭുവായ യേശു നൽകുന്ന സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്ന് യോഹന്നാൻ പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യേശു തരുന്ന സമാധാനവുമായി ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്താനാകില്ല യേശു തരുന്ന സമാധാനം യഥാർത്ഥ സമാധാനമായതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെ സമാധാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് യേശു തരുന്ന പൂർണ്ണതയുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റ് സദ്ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായി സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കാം യേശുവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാം യോശുവ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങളെ ഹോവിയെ സേവിക്കും നമുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നല്ലൊരു സമാധാനം വരുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സമാധാനമല്ല ദൈവം തരുന്ന സമാധാനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത സമാധാനം ആ സമാധാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമായ ജീവിതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കാം നല്ല ഏകാഗ്രത ചിന്തയോട് കൂടിയിരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ
ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം വാഗ്ദത്വങ്ങൾ വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്തതിനുമായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ചിന്തയാണെങ്കിലും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിത്തിപ്പാനായിട്ട് അങ്ങ് കൃപ നൽകിയതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു തേമ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസകാലമൊക്കെയും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരവും അതിശയകരവുമായി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തി പല ആപത്തുകൾ അപകടങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാമായിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്താൽ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും അങ്ങ് നടത്തി ഞങ്ങളെ കർത്താവെ ഹാലലിയ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ തലകൂലിക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നപ്പ അനേകര് സമാധാനമില്ലാതെ അലയുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവം തരുന്ന സമാധാനത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതം തുടങ്ങുവാനായിട്ട് അങ്ങ് കൃപ നൽകിയ ദോഹത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ ഒരു നല്ല വചനവുമായി വന്ന് നിൽപ്പാനായിട്ട് കർത്താവെ അങ്ങ് കൃപ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ഞങ്ങളൊന്നിനും യോഗ്യരല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാപികളാണ് ഞങ്ങളുടെ വാക്കിലെ പ്രവൃത്തിയിലെ ചിന്തയിലെ നിരൂപണത്തിലൊക്കെയും ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പാപത്തെ എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന കർത്താവ് നിൻ്റെ പാപം എത്ര കടും ചുവപ്പാണ് ഗ്രഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്ത കർത്താവ് ഹാലിലിയ ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പല ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇന്നവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളെല്ലാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ആ വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവെ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നും അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമല്ല കർത്താവെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് തിരിസന്നിധി കേട്ടതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ അവൻ്റെ നാമ